Accused is remanded to police custody for 15 days. Sir, sir, sir. We don't get this, sir. Bar 96, Sadi Jafar.
ഈ കേസിനാസ്പദമായ എല്ലാ എവിഡൻസുകളും ഈ കോടതി ശരിയാം വണ്ണം പഠിക്കുകയുണ്ടായി വാദിഭാഗത്തിന്റെയും പ്രതിഭാഗത്തിന്റെയും തെളിവുകളും സാക്ഷിമൊഴികളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ പ്രതി കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് സംശയാതീതമാം വണ്ണം ഈ കോടതിക്ക് ബോധ്യം വന്നിട്ടുണ്ട് വിധിന്യായം വായിക്കുന്നതിന് മുൻപായി പ്രതിക്ക് ഈ കോടതിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ബോധിപ്പിക്കാനുണ്ടോ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതിയുടെ അപേക്ഷയുണ്ട് ഞാൻ യാതൊരു കുറ്റവും ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ നിരപരാധിയാണ് വർഷങ്ങളായി മെന്റൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞു മാനസികമായി തകർന്ന് എന്നെ വെറുതെ വിടാൻ കോടതിക്ക് ദയവുണ്ടാവണം Your Honor, such an explanation is unwanted, especially in his case. He should not be given a single opportunity, even for an explanation. Nalu penkutukalai kooramai manapanga padatthi kolaji idharu chronic mania kaniyaal. Atra kebagadagariyum kooranamai yaal kanguilamai. Kodadai kandathun oru nyaya vaadu. Matru manishi dhevinda vilayana nandu bhuhumana patta kodadai marakkarithu. Ayadu ondu, neema manishasikki nethu umili chitshadhan ne pradikki nalakana mannu. Nyaan bhuhumana patta kodadai yodu thalmiya yaya vayetshikki. Order, order, order. Do not get emotional, Mr. Public Prosecutor. Do not overdo your privileges while I am exercising my privilege of asking for an explanation. I am sorry, Your Honor. Mm. Yes, I am going to pronounce the verdict. Three girls are going to go to the IPC section 363. That's the crew of the IPC section. സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് ബലാത്സംഗം സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് കൊലപാതകം സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്നീ വകുപ്പുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അനുശാസിക്കുന്ന പരമാവധി ശിക്ഷയ്ക്ക് പ്രതി അർഹനാണ് എന്നാൽ മാനസിക രോഗി എന്ന ഒരേ ഒരു പരിഗണന നൽകിക്കൊണ്ട് ഈ കോടതി പ്രതിക്ക് ഐ പി സി സെക്ഷൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി അൻപത്തിനാല് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയാറ് മുന്നൂറ്റി രണ്ട് എന്നീ വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം നാൽപ്പത് വർഷത്തെ കഠിന തടവിന് ശിക്ഷ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് ശിക്ഷ അധികകാലം എന്നെ പൂട്ടിയിടാനുള്ള പേര വന്നു ഇവിടുത്തെ ജയിൽ നോക്കില്ല നിന്നെ ഇവന്റെ കുടുംബത്തെ ഈ കൊല്ലം ഞാൻ വരൂടാ ഞാൻ വരൂടാ കൊണ്ടോടി ചാപ്പാടാ പറയുന്നത് ഹലോ സനേ പക്ഷെ യാത്ര കൊണ്ട് ഒരു ഗുണമുണ്ടായി തന്റെ പുതിയ നോവലുണ്ടല്ലോ അവസ്ഥാന്തർ വായിച്ചു തീർക്കാൻ സാധിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് അതിലെ മർഡർ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഫന്റാസ്റ്റിക് തന്നെ പോലെ ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയർക്ക് ഇത്തരം സബ്ജക്ട് ഭംഗിയായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പറ്റും താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ കോംപ്ലിമെന്റ്
ആൻസി ഞാൻ കുളിക്കുവാ ഇതെന്നാ പറ്റി ഇന്നെന്തെത്ര നേരത്തെ എന്നും വരാതെ നേരത്തെ വരാത്തതിനാ നീ വേഗം നീ വന്നേ എന്നാ ആവാനാ തണ്ണീ കുരുവുള്ള ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു കേസ് തോറ്റ ചരിത്രം ഉണ്ടോടി വെമ്പിളെ ഒന്നും രണ്ടും ഒന്നുമല്ല നാപ്പത് വർഷമാ ഞാൻ അവന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഓ സ്വന്തം മിടുക്കൊണ്ട് മാത്രമൊന്നുമല്ല ഞാനേ സെന്റ് ആന്റണീസിനോട് മുട്ടിപ്പായി പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടാ ഇന്നത്തെ കേസ് ഓ അതാ എനിക്ക് പകരം കോടതിയിൽ സെന്റ് ആന്റണീസ് വടിയും പിടിച്ചെന്ന് വാദിക്കുന്നു കണ്ടത് ഒന്ന് പോടി കുട്ടിക്കാനത്തുകാരൻ ചെറിയ അച്ഛന്റെ മകളെ അവൾക്ക് എന്തെല്ലാം കണ്ടീഷൻസ് ആണെന്നറിയോ രാവിലെ എട്ട് മണി മുതൽ ഇവിടെ ഡ്യൂട്ടി രണ്ടു മണിക്ക് ശേഷം അടുത്ത ഷിഫ്റ്റ് വേറെ വീട്ടിൽ ഒരു വേലക്കാരി കിട്ടാൻ എന്നാ പാടാണെന്റെ കർത്താവേ നാളെ രാവിലെ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് ഹലോ ഹലോ ആൻസി അല്ലേ ഒന്ന് ഹോൾഡ് ചെയ്യണേ നമ്മളെ മമ്മി മോളോ എന്നെ മോളെ ഈ സമയത്ത് മമ്മി എന്താ വരാത്ത എനിക്ക് മമ്മിയെ കാണാൻ കൊതിയാവുന്നു മോളെ ഡാഡി കുറച്ച് തിരക്കിലായതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ആന്നേ മോള് വിഷമിക്കണ്ട അടുത്ത ആഴ്ച മമ്മിയും ഡാഡിയും കൂടി വരുന്നുണ്ട് മോള് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ആ എന്നാ ഇനി എന്റെ മോള് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്ക് ഗുഡ് നൈറ്റ് ഗുഡ് നൈറ്റ് മോള് കാത്തിരിക്കും മമ്മി വരുമല്ലോ പ്രോമിസ് പ്രോമിസ് ആരാ വിളിച്ചേ നീ എന്നാ വല്ലാതിരിക്കുന്നേ ഗവൺമെന്റിന്ന് മോള നമ്മളെന്താ മോളെ കാണാൻ ചെല്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞ് അവള് കരയ അതിന് രണ്ടാഴ്ച മുമ്പല്ലേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പോയത് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഓടിപ്പോവാൻ പറ്റുമോ ഇതാ ഞാൻ സണ്ണിയുടെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് മോളെ ബോർഡിങ്ങിൽ ചേർക്കണ്ടെന്ന് എടി വെമ്പിളെ നിനക്കത് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവില്ല കുട്ടികൾക്കൊരു ഡിസിപ്ലിനും ക്യാരക്ടറും ഒക്കെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ബോർഡിങ്ങിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കണം ഞാനും അങ്ങനെ തന്നെ പഠിച്ചത് ആദ്യമൊക്കെ കുറച്ച് ഫീൽ ചെയ്യും പിന്നെ തന്നെ മാറിക്കോളും 
കണ്ട പട്ടിക്കാട്ടി ജനിച്ച് നിനക്കിതൊക്കെ പറഞ്ഞ എവിടുന്ന് മനസ്സിലാവാൻ നീ വാ സമയം ഒത്തിരിയായി ഇന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് അധ്യായമെങ്കിലും എഴുതി തീർക്കണം വാ അവർക്കെതിരെ ജഡ്ജ്മെന്റ് വരുമ്പോ വക്കീലിനെയും ജഡ്ജിയൊക്കെ തട്ടിക്കളയെന്നൊക്കെ പറയും എനിക്കാകെ പേടിയാവുന്നു ഓ നിന്റെ ഒരു കാര്യം ഇനി ഇത് മതി നിന്റെ പേടിയൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാ മതി എനിക്കൊന്നും നോമ്പാ ഓ ഇപ്പോഴെങ്കിലും അറിഞ്ഞാൽ നന്നായി വൈകിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ കോടയിൽ തന്നെ കിടക്കാവല്ലോ ആ ഇങ്ങനെയാണേ അതാ നല്ലത് എനിക്ക് സൊസൈറ്റി എടുന്നൊന്ന് ഉറങ്ങാല്ലോ എല്ലാം കിട്ടിയോ എവരിത്തിങ് ഓക്കെ ഇതെന്നതാ എയർ ബാഗിലൊക്കെ അത് ഒരു ഫേമസ് പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടറിന്റെ ഗുമസ്തൻ ഫിഷ് പച്ചക്കറി തുടങ്ങിയ ഐറ്റംസ് പബ്ലിക് ആയി വാങ്ങിച്ചോണ്ട് വരുന്നത് സ്റ്റാറിന്റെ സ്റ്റാറ്റസിന് ഇൻഡീസിന്റെ ഒരു ബിഹേവിയർ ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി അതുകൊണ്ട് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു എയർ ബാഗ് വാങ്ങി ഇതിനെടുത്ത് പാക്ക് ചെയ്തു എയർ ബാഗിന്റെ വില ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് പൈസ ഇതാ ബില്ല് എങ്ങനെയുണ്ട് കൊള്ളാവോ ഇനിയും വേറെ വല്ല ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കാലോ എന്ന താടോ ഒന്ന് ലാത്തി അടിക്കുന്ന പച്ചക്കറി ഫിഷ് ഐറ്റം ആ പീതാമ്പരം കൊലക്കേസിന്റെ സാക്ഷികളോട് വരാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അവരിന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യും സാർ എന്നതാടോ ലാൻഡ് ചെയ്യാൻ അവരെന്നെ മുണ്ടക്കേത്ത് ഒന്ന് ഫ്ലൈറ്റ് അല്ലാണോ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് അവന്മാരെയൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിച്ചോണം കോടതി ഇവന്ന് അബദ്ധങ്ങളൊന്നും വിളമ്പിയേക്കരുത് സാർ പീതാമ്പരനെയും പറഞ്ഞു പഠിപ്പിക്കണോ അല്ല പീതാമ്പരന്റെ അച്ഛനെ ഇടോ പീതാമ്പരൻ അല്ലേ കൊല ചെയ്യപ്പെട്ടത് ഓ ഐ റെക്കമെന്റ് ഞാൻ ഓർക്കുന്നു കണ്ടമാനം കേസുകൾ മാനിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആയതാ സോറി സാർ മതി മതി താനെ പച്ച മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞാൽ മതി ശരി ആ പിന്നെ ആ ഗോമതിമ പറഞ്ഞ ക്ലൈന്റ് വരും വന്ന അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറയണം എന്റെ കർത്താവെ ഒരു അഡ്വക്കേറ്റിന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗുമസ്തനെ ഒത്തു കിട്ടില്ല വേറെ ഏത് ഗുമസ്തനെ കിട്ടും ഇങ്ങനെ മീനും സാറ് പറഞ്ഞ തിരുനെല്ലി റൈപ്പ് കേസിലെ ക്ലൈന്റ് ആയിരുന്നു മാനസികമായും ശാരീരികമായും വളരെയധികം പീഡനങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് സംഭവം നടന്നത് കുട്ടിക്ക് പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പറയണമെന്നില്ല എങ്കിലും കുട്ടിയുടെ അപ്പോഴത്തെ മെന്റൽ ഡിസ്കഷൻ അതായത് മാനസികാവസ്ഥ എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും വിടരാൻ വിതിമ്പി നിൽക്കുന്ന ഈ പനിനീർ പുഷ്പത്തെ ഒരു ലോഡ് കശ്മലന്മാർ എനിക്കറിയാം ഇതുപോലെ എത്ര തിരുനെല്ലി കണ്ടവനാണ് ഞാൻ ഗുമസ്തനോടും കമ്പൗണ്ടറോടും കള്ളം പറയാൻ പാടില്ല എന്നാ ചൊല്ല് സത്യം പറ ശരിക്കും അവർ എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം ചേച്ചി അയാൾ സാറിന്റെ ഗുമസ്തനാണെന്ന കാര്യം ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ ആര് വന്നാലും കേസും കോടതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരാണ് അയാളുടെ വിചാരം ആ നീ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശരിയാക്ക് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലട്ടെ ശരി ചേച്ചി സാറിന് കോടതി പോകാൻ സമയമായി ഓഹോ ചർവന്റെ ആണല്ലേ കിച്ചൺ ഗേള് മറ്റും ഭാവം കണ്ടാ തോന്നും ഏതാണ്ട് ഐ ഐ സാരിയാണെന്ന് എന്താ ഐ ഐ സാർക്ക് മാത്രമേ വൃത്തി നടക്കാൻ പാടുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ഇവിടെ കാര്യം ഇത് എന്റെ വർക്ക് ഏരിയ ഓഹോ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്തതാണെന്ന് കഴുത്തില് കറുത്തിന് ഹാൻഡില് കയറിട്ട് നീ ഇതെവിടെ പോണേ ചന്ദ്രലിക്ക തന്നെ പോലുള്ള കൺട്രികൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു ഇതേ മോഡേൺ സ്റ്റൈലാ ദാറ്റ് മീൻസ് വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈൽ അതെയോ 
ഇത് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിച്ച മീനാ വെസ്റ്റേൺ സ്റ്റൈലിൽ കുക്ക് ചെയ്ത് മനുഷ്യന് വായലി വെക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മേക്ക് ചെയ്താൽ നോട്ട് ഓൺലി ബട്ട് ഓൾസോ ഐ വിൽ ഡിസ്പെസ് യു അതായത് ഇന്ന് എന്നോട് കെട്ടി കെട്ടിക്കുന്നു യുനോ ഐ നോ ബട്ട് വൺ ഹംബിൾ റിക്വസ്റ്റ് യു നെവർ സ്പീക്ക് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ദിറ്റ് തന്റെ ബട്ട്ലർ ഇംഗ്ലീഷ് ഒന്നും ഇവിടെ വേണ്ടെന്ന് താൻ ആരെ എന്നെ ഇവിടുന്ന് കെട്ടി കെട്ടിക്കൻ എന്റെ തനി സ്വരൂപം ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഇല്ല ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല പ്ലീസ് താൻ എന്താ പറഞ്ഞു അല്ല ഞാനേ എനിക്ക് കുട്ടിയുടെ ഗഡ്സ് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പറയായിരുന്നു ഇത്രയും സ്മാർട്ട് ആയ മോഡേൺ സെർവൻസിനെയാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി ആവശ്യം ഈ നിമിഷം മുതൽ നാം കോ വർക്കേഴ്സാണ് കുട്ടിക്ക് എത്ര കാലം വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യാം എന്റെ എല്ലാവിധ സഹായ സഹകരണങ്ങളും ഏത് നിമിഷവും പ്രതീക്ഷിക്കാം ഇന്ന് മുതൽ നാം ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് ൃത്തിയാക്കിട്ടേ ഒന്ന് രണ്ട് പേപ്പർ കാണാതെ ഞാൻ പെട്ട പാടേ ഇതേ സർക്കാർ കാര്യവാ നീ ഇതേന്ന് വല്ലതും വലിച്ചു വാരി പുറത്തിട്ടാ ഞാൻ പോയി അകത്ത് കിടക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പൊന്നുമോള് ഈ റൂമിൽ തൊട്ടുള്ള കളി വേണ്ട ആ വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട എനിക്കാണോ നിർബന്ധം അപ്പോഴേക്കും പിണങ്ങിയോ അതെ ഞാൻ വൈകിട്ട് വരുമ്പോ ഇന്നലെ എഴുതി രണ്ട് അധ്യായത്തിന്റെ കോപ്പി എടുത്തു വെച്ചേക്കണം ഉച്ചയ്ക്ക് ഊണം കഴിഞ്ഞ് പോസ്റ്റിനെ പോലെ അവിടെ ഉറങ്ങിയേക്കരുത് അതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തോളാം സാർ ചെന്നാട്ടെ അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാം പറഞ്ഞു പോലെ ഹലോ ഹലോ നോവൽ സണി കുറവല സാറുണ്ടോ ആരാ സംസാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫാൻ ആണ് ആരാധിക അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇല്ല അയ്യോ കഷ്ടമായി പോയി എനിക്ക് ഏർജന്റ് ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് കാണണമായിരുന്നല്ലോ എന്നതിനാ ഏതോ ഒരു ക്രിമിനൽ അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയതായി പത്രത്തിൽ വായിച്ചു അത് കണ്ടതിന് ശേഷം ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന ടെൻഷൻ മാഡത്തിന് അറിയില്ല അദ്ദേഹം എപ്പോൾ വരും എന്നതിന് ഇതൊക്കെ അറിയുന്നത് ജനക്കൊക്കെ വേറെ പണിയില്ലേ സ്റ്റോപ്പിറ്റ് ചോദ്യം കേട്ടില്ലേ എവിടെ പോയി എന്നാത്തിന് പോയി കണ്ടില്ലേ ഇവക്കൊക്കെ ഉറക്കം വരത്തില്ലായിരിക്കും ഹലോ എന്താ മാഡം ഒരു മാനസ് ഇല്ലാതെ ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തത് ദിസ് ഇസ് എൻ എസ് ടി കോൾ നിങ്ങൾ ആരാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈഫ് ആണോ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് നനക്കെന്താ കാര്യം അല്ല ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാ ഏതായാലും ഇത്രയും മാനസ് ഇല്ലാത്തൊരു വൈഫാണ് സണ്ണി സാറിന്റേതെന്ന് എനിക്ക് ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് നീ ആരാടി എന്നെ മാനസ് ഓടിപ്പിക്കാൻ ദേവരി കാര്യം പറഞ്ഞേക്കാം മേലിലൂടെ വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്തല്ലോ എന്നാത്തിന് എന്റെ ചേച്ചി ഇത്രയും ചൂടാവുന്നത് ഇത് ഞാനാ മിസ് സോണിയ ചെറിയൻ യോ ലവ്ലി ഓൺലി സിസ്റ്റർ നീയോ നീ ആള് കൊള്ളാലോ ചേട്ടന് ഫാൻസ് വിളിക്കുന്നത് ചേച്ചിക്ക് അലർജിയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചേച്ചിയെ ഒന്ന് പറ്റിക്കാൻ ആ മതി മതി ആട്ടെ നീ ഇപ്പൊ എവിടുന്നാ സ്റ്റഡി ടൂറൊക്കെ എങ്ങനെ അടിപൊളി നീ ആവശ്യപ്പെട്ട പങ്കജുദാസിന്റെ കളക്ഷൻ പക്ഷെ എന്നെ ഞാനോ തന്നെ ചൈന കിട്ടുണ്ടായോ ഇവള് വന്ന് കയറിയപ്പ തുടങ്ങി ലാത്തിയ എടി കേസ് ജയിച്ചെങ്കിലേ അത് എന്റെ കെട്ടിയോന്റെ മിടുക്ക അറിയോ ചേച്ചി കൂടുതൽ എന്നെ ഞെളിയണ്ട 
അതെ രണ്ടാളും കുറച്ച് സൂക്ഷിക്കുന്ന നല്ലതാ തട്ടി കളിയൊന്ന് വെല്ലു വിളിച്ചേച്ചല്ലേ അവൻ പോയത് നീ വെറുതെ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ ആൻസി പേടിപ്പിക്കാതെ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ അവൾ ഭയങ്കര ടെൻഷൻ ഇല്ല അടെ ആരെങ്കിലും എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നോ ഇല്ല എന്നി ലെറ്റേഴ്സ് ആ ഒന്ന് രണ്ട് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആരാധികമാരാ ഇവക്കൊക്കെ വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലേ ഞാൻ പോയി ചായ എടുത്തു വരാം വീട് മുഴുവൻ ഗസൽമായ ആണല്ലോ ആ ഗസൽ മാത്രമല്ല പോപ്പ് ക്ലാസിക് ഭജൻ എന്തിന് ഉസ്താദ് ബിസ്മില്ല ഖാന്റെ ഷഹനായി വരെയുണ്ട് ഇവിടെ സംഗീതവും സാഹിത്യവും ബെസ്റ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഇതെന്നാ പരിപാടിയാ നേരത്തെ അവിടെ ഉറങ്ങാൻ പോകണോ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ദിവസവും കുറച്ച് സമയം എഴുതിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പകുതി തീർന്നേനെ ഈ എഴുത്തെന്നൊക്കെ പറയുന്ന മിക്സിയിൽ ചമ്മന്തി അരിക്കുന്ന പോലാണോ എല്ലാം കൂടെ അടിച്ചു കുഴച്ചും കിടക്കാൻ അതിനൊക്കെ ഒരു മൂഡ് വേണ്ടേ നിങ്ങൾ വന്നേ വാ വാ ഇതേ ഒരു കാര്യം എഴുതിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ വെറുതെ നുള്ളും തോണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്താലുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എന്റെ പാട്ടിന് പോവും ചൂടാവാതെ എന്റെ പെമ്പിളെ ഞാൻ നിന്റെ പാവം കെട്ടിയവനല്ലേ എവിടം വരെ എഴുതി നിർത്തിയത് എല്ലാ കണ്ണുകളും മനോഹരങ്ങളാണ് പ്രകൃതിയുടെ ഏറ്റവും മഹത്തായ വരദാനമാണ് കണ്ണ് ദേശാന്തരങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അവയ്ക്ക് നിറം മാറുന്നത് കാണാം തൊട്ടാവാടി പൂക്കളുടെ നേർത്ത നിറം തൊട്ട് ഞാവൽ പഴത്തിന്റെ കടും നിറം വരെ തുടങ്ങി ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇട്ടേച്ച് പോവും ഞാനൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ലേ എഴുതിക്കൊള്ളൂ നിന്റെ കണ്ണുകളുടെ നിറം ഈ പറഞ്ഞതിലൊന്നും പെടുന്നില്ല ദൈവം നിനക്കു മാത്രമായി ചാലിച്ചെടുത്ത നിറമാണത് മഴവില്ലിന്റെ ഏഴ് നിറവും സപ്തസാഗരവും ആവാഹിച്ചെടുത്തിട്ടും തൃപ്തി വരാഞ്ഞ് ആകാശത്തിന്റെ അനന്തലമിഴികളിൽ അരച്ചു ചേർത്തിരിക്കുന്നു ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി നിന്നപ്പോൾ അവന്റെ വികാരത്തിന്റെ ചരടുകൾ ോന്നായി വലിഞ്ഞു മുറുങ്ങി അവന്റെ ചുംബനമേറ്റപ്പോൾ അവളുടെ കൈവണ്ണയിലെ നീലരോഗങ്ങൾ എഴുന്നു നിന്നു പിന്നെ അവളുടെ രതിമോഹങ്ങളിലെ തിളക്കത്തിന്റെ ചീളുകളിലൂടെ കൊള്ളിയാൻ നിങ്ങി കടിഞ്ഞാൻ പൊട്ടിച്ച് ഒക്കെയിട്ട് തലങ്ങും വിലങ്ങും പായുന്ന കുതിരക്കൂട്ടങ്ങൾ അവളുടെ മനസ്സിലൂടെ തേരോട്ടം നടത്തി അവളുടെ നേരിയ തന്തികളിൽ വിരലൊന്നു തൊടുകയേ വേണ്ടു മധുര സംഗീതമാണ് സാർ ഓഹോ എന്താ ഇത് ടി വി സീലിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ ഹോട്ടൽ റൂം എടുത്തിട്ട് ബില്ലും കൊടുക്കായിരുന്നു ചീട്ട് കളിക്കുന്നു കാശ് വെച്ചാണ് അവിടെ കളിക്കും അല്ല സാർ ആരാ എന്റെ പൊടിയ സാർ പ്രേംഗാന്ധി സാർ പ്രേംഗാന്ധി വേറെ വേറൊന്നും കിട്ടില്ല എവിടെ അവൻ ഉറക്കാവുള്ള സാർ ഇപ്പൊ വിളിക്കാം വിളിക്കടാ പ്രേംഗാന്ധി സാർ പ്രേംഗാന്ധി സാർ പ്രേംഗാന്ധി സാർ ശാരീരികമായും തളർന്നു കടന്ന് ഉറങ്ങി പോയതാ രണ്ടു ദിവസമായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പൂട്ടിട്ടിരിക്കാം സാർ എന്താ കാര്യം കുറച്ച് ക്യാഷ് പ്രോബ്ലം എത്ര രൂപയാടാ കൊടുക്കാനുള്ളത് വെറും പതിനായിരം രൂപ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് ചുറ്റിക്കളിയായിട്ട് നടക്കുവാണല്ലേ ഇടിച്ചു നിന്റെ സിലിണ്ടർ ചെയ്യാൻ നടക്കും നടക്കണ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് സാർ ഞാൻ മറ്റേ നടക്കണ സാർ ഞാൻ വാടാ ആ നിങ്ങൾ ഇവന്മാരുടെ ഡീറ്റെയിൽസ് കളക്ട് ചെയ്ത് ഒരു ടാക്സ് പിടിച്ച സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നേ സാർ ഇവനെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോയിക്കോളാം എനിക്ക് ഇവനെ ഇത്തിരി ആവശ്യമുണ്ട് നടക്കണ സാർ ഞാൻ വാടാ ജീവനോട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇനിയും കാണാം എടാ നിന്നെ അവിടുന്നൊന്ന് ഊരിയെടുക്കാൻ ഞാൻ ഇത്ര ഭംഗിയായി അഭിനയിച്ചിട്ടും നിനക്കതൊന്നും മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നിനക്ക് എന്തിനാടാ ഡയറക്ടർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് മറ്റുള്ളവരെ അഭിനയം പഠിപ്പിക്കാൻ നടക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇത്രയ്ക്ക് വേണ്ടായിരുന്നു വേണോട്ടാ അന്നേരം ശരിക്കും ഞാൻ വരണ്ട മുള്ളി പോയി അല്ലേലും ഈ കാക്കിക്കയത്ത് കയറിയ പിന്നെ സ്വന്തം അപ്പനെയും അമ്മയും പോലും തിരിച്ചറിയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന എത്ര ശരിയാ എന്താടാ അപ്പനും അമ്മയ്ക്ക് ഇത്രയും ഫോഴ്സ് ഞാൻ ജനറൽ അപ്പനും അമ്മയും ഉദ്ദേശിച്ചാ പറഞ്ഞത് നീ സണ്ണിയുടെ അനിയനായി പോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാനോ കയറിയിരിക്കാ ഇങ്ങോട്ട് വേണോ 
എനിക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ക്യാമറ സാധനങ്ങളും ആ ഹോട്ടലോടുമ്പോൾ പിടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുക മണിക്കൂർ കണക്കിന് അതിന് വാട കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനായിരം രൂപയെങ്കിലും ആയിക്കാണും ആ ക്യാമറ വിട്ടുതരാൻ ഹോട്ടൽ ഉടമയോട് ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയോ അല്ലെങ്കിൽ വേണോട്ടം കുറച്ച് കാശ് ഒന്ന് റോൾ ചെയ്ത് തന്നാൽ മതി ഞാൻ പലിശ ശതം തിരിച്ചു തന്നോളാം കൈ കിട്ടുമ്പോൾ കൊച്ചു കഴിവേറി ചെക്കർക്ക് ടിക്കറ്റ് എഴുതാവരാ എന്റെ പൊന്നുമോൻ ചെന്ന് വേറെ എവിടുന്നെങ്കിലും കാശ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ക്യാമറ കൊണ്ട് പോയാ മതി കാശ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ട് വേറെ ഒരു എളുപ്പഴിയും കാണുന്നില്ല പറ്റത്തില്ലേ വേണോട്ടം എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ചോദിക്കാവോ ചോദിക്കാവല്ലോ പക്ഷെ ഇതല്ല ആ കൊലയിൽ എങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരുന്നു നീ വല്ലതും പറഞ്ഞായിരുന്നു ഓ ഒരു ആത്മാത അറിയാതെ പുറത്താടിയതാണ് നീ ആ കുഞ്ഞുകുട്ടിച്ച എന്റെ മോൻ തന്നെ കൂടുതൽ പോസാവല്ലേ നാട്ടുകാരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ നീ നാണം കെടുത്താൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണോ ആ വേണുഗോപാൽ വന്നുകൊണ്ട് പോലീസ് ഇന്റെ കൊള്ള രക്ഷപ്പെട്ടു ഇതേ അവസാനത്തെ ചാൻസ ഇനി ഹോട്ടലെ ക്യാമറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ എന്റെ മുമ്പിൽ വന്ന ഒരൊറ്റ പൈസ ഞാൻ തരത്തില്ല ഓരോ ബിസിനസിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ എന്റെ അപ്പച്ചന്റെ എത്ര കാശ് നീ പൊടിച്ചത് അവനൊരു പ്രശ്നം വന്നപ്പോ എല്ലാരും കൂടെ പരിഹസിക്കുക മനുഷ്യരുടെ കാര്യല്ലേ ചിലപ്പോ നാളത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഡയറക്ടർ ആവാൻ പോകുന്ന ജോസൂട്ടി ആയിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ട മനുഷ്യന് മനസ്സമായിട്ട് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഭരണപൊട്ടികൾ എന്ന നോവലിന്റെ ഹീറോ വായിച്ചെടുത്തോളം അസലായിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സർ ശരത് സ്വപ്നെ ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യോ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ഡൈവോഴ്സ് ചെയ്യണോ അതോ വേണ്ട അറിയാണ്ട് ചോദിച്ചു പോയതാ ഈ ആങ്സൈറ്റി സസ്റ്റൈൻ ചെയ്യുന്നതിലാണല്ലോ ഒരു നോവലിസ്റ്റിന്റെ വിജയം അതുകൊണ്ട് അടുത്ത ലക്കം വരുന്നവരെ ആ ആങ്സൈറ്റി കേൾപ്പിച്ചിട്ടു ഇതാരാണ് സർ എന്റെ ബ്രദറാണ് മിസ്റ്റർ ജോസ് നോ 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 ഐ എം ഗാന്ധി പ്രേം ഗാന്ധി ബ്ലൈൻഡ് ആണോ അല്ലല്ല ഷോ ഷോ ഐ എം എ ഫേമസ് ടെലിഫിലിം ഡയറക്ടർ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച എന്റെ ഒരു ടെലിഫിലിം ദൂരശ്ശന ടെലികാസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു നിങ്ങൾ കണ്ടിരുന്നോ നോക്കത്ത ആളത്തിൽ കാലം നീട്ടി ഓ സാറായിരുന്നു അവന്റെ ഡയറക്ടർ യെസ് യെസ് പ്രേം ഗാന്ധി ഹാവ് യു സീൻ ഇറ്റ് യാ സത്യം പറയാലോ അത് കണ്ടു ഞങ്ങൾ കരഞ്ഞു പോയി വാട് എ പിറ്റി ഞാൻ അത് കോമഡി ആയിട്ടാണല്ലോ ട്രീറ്റ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾക്ക് അത് ട്രാജഡി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്തത് ഒന്ന് പ്രേം ഗാന്ധി സാറേ ദയവ് ചെയ്ത് കോമഡിയുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലുള്ള കത്തികൾ പടച്ചു വിടല്ലേ സ്വന്തം ജീവി ആയതുകൊണ്ട് തല്ലി പൊളിച്ച് കളയാനും പറ്റില്ലല്ലേ ഞങ്ങൾക്കൊരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് സാറ് ചീഫ് ഗസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അതിനും ആയിക്കോട്ടെ സോറി സാർ വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടപ്പോൾ ക്ഷണിച്ചുവെന്ന് കരുതണ്ട ഞങ്ങൾ വാർഡിന് ഒന്നിച്ച് ഒരു ദിവസം വീട്ടിലേക്ക് വരാം സാറിന് ഏത് ദിവസം സൗകര്യം എന്ന് പറഞ്ഞ നെക്സ്റ്റ് സൺഡേ ആയിക്കോട്ടെ ലൈൻസി ദാറ്റ് മീൻസ് നയൻത് എന്താ 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 ചിരിക്കുന്നത് അല്ല സാർ സാറിന്റെ എല്ലാ നോവൽസിലും നയൻ എന്ന നമ്പറിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ ഞങ്ങളോട് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു നയൻത്തിന് എന്താ സാറേ എന്റെ സീക്രട്ട് ഏ എന്ത് സീക്രട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടങ്ങളും അനിഷ്ടങ്ങളും അനുഭവങ്ങളും ഒക്കെ ആണല്ലോ നമ്മൾ നോവലി പകർത്തുന്നത് നയൻ ദാറ്റ് ഇസ് മൈ ലക്കി നമ്പർ അതെന്നെ ഓക്കേ സാർ ഞങ്ങൾ കുറെ നേരം കത്തി വെച്ച് സാറിനെ ഫാമിലി ഒക്കെ ബോർ അടിച്ചു അല്ലേ സോറി സാർ ഇറ്റ്സ് ഓൾ റൈറ്റ് പരിചയപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞ് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് റിയലി ഞങ്ങൾ വരട്ടെ സാർ സോറി ഫോർ ദ ട്രബൾ ഓക്കേ ബൈ ഗാന്ധി സാർ ബൈ ബൈ ഇവള് മാരി ഹോസ്റ്റലിൽ ഇങ്ങനെ അഴിച്ചു വിട്ടിരിക്കാണോ ഓ ഒരുത്തിക്ക് സണ്ണിയമായി മുട്ടി വരും എന്നാലേ സംസാരം വരത്തുള്ളൂ എനിക്കൊന്നും വർത്താനം പറയണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ പ്രേം ഗാന്ധിക്ക് വളരെ ഡീപ്പ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടിയത് ഇത് എവിടെ നിന്ന് വന്നു ഈ പുരാവസ്തു ചിലപ്പോ സണ്ണിച്ചാനെ കാണാൻ വന്ന പോലെ കക്ഷികളുമായിരിക്കും ആ അല്ലല്ലല്ല എന്റെ വല്ല ഫാൻസും ആയിരിക്കും ഏയ് ഫാൻസ് ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച പ്രേം ഗാന്ധിയുടെ ടെലിഫിലിം കണ്ടവരാരെങ്കിലും നല്ല വന്നതായിരിക്കും ഇതാര് കുഞ്ഞുട്ടിച്ചായൻ 
ഞങ്ങൾ ഇന്ന് പുറത്തുനിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയതാ ഒരു ചേഞ്ചിന് നിങ്ങൾ പുറത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാലും അകത്തുനിന്ന് ആഹാരം കഴിച്ചാലും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വിരോധവുമില്ല എനിക്കും റാഹേലിനും കഴിക്കാൻ ഇവിടെ വല്ലതും ഉണ്ടോ എന്ന് അറിഞ്ഞാൽ മതി വിശന്ത് വിശന്ത് വയറ്റിൽ അപ്പിടെ ഗ്യാസാ അല്ല ഈ വയസ്സ് കാലത്ത് അച്ചായനും അമ്മയ്ക്കും കൂടെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുകയാണല്ലേ ഓ എനിക്ക് ഈ തണുപ്പ് സ്ഥലത്തൊന്നും പോകുന്നു പണ്ടേ ഇഷ്ടമല്ല അച്ചായൻ സമ്മതിക്കണ്ടായോ പിന്നെ ഇത്തവണത്തെ യാത്രയിൽ ആകെ ഒരു ഗുണം ഉണ്ടായത് അനുമോളെ കാണാൻ പറ്റിയതാ നിങ്ങളവളെ കാണാൻ ചെല്ലാത്തതിൽ പരിഭവിച്ചിരിക്കേ അവള് രണ്ടു ദിവസത്തിനും പോണോന്ന് വെച്ചോണ്ടിരിക്കുക അതെങ്ങനെ സണ്ണി ഒന്ന് ഫ്രീ ആവണ്ടായോ അതെ അമ്മച്ചി ഇത്തവണ എവിടെയൊക്കെ ആയിരുന്നു കറക്കം രണ്ട് ദിവസം മൂന്നാർ മൂന്ന് ദിവസം മൈസൂർ അവിടുന്ന് പിന്നെ ഊട്ടി നല്ല രസമായ യാത്രയായിരുന്നു ഈ കാറിൽ തന്നെയാണ് അപ്പച്ചൻ ഈ സ്ഥലമെല്ലാം കറങ്ങിയത് നമ്മുടെ ബൈക്ക് കേറ്റ് മൈസൂരിൽ വെച്ച് എന്നോട് ഇറഞ്ഞു ഊട്ടി ചെന്നപ്പോ അവനെ തട്ടി ഇവനെ വാങ്ങി അതെ ഏതായാലും നഷ്ടക്കച്ചോടെ പോയി അപ്പച്ച ഇതൊരു മുതുക്ക് വണ്ടിയല്ലേ എടാ മോനെ പാമ്പാണേലും പഴയതാടാ നല്ലത് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഈ പ്രായത്തിലും നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരെക്കാലും ആരോഗ്യം എനിക്ക എന്തുകൊണ്ടാന്നാ ദോസോ രണ്ട് സ്മോൾ അടിക്കുന്നുണ്ട് ആ അത് ശരിയാ പക്ഷേ ചെറുപ്പകാലത്ത് നല്ലപോലെ അധ്വാനിച്ച് നാല് കാശുണ്ടാക്കി വയസ്സ് കാലത്ത് ലാർജോ സ്മാളോ അടിയടാ അതിലൊരു സുഖമുണ്ട് നല്ല പ്രായത്തില് കണ്ട കാടെല്ലാം വെട്ടി തെളിച്ചും അതിന് വിളിച്ചു കെട്ടിയും ഈ മണ്ണിനോട് യുദ്ധം ചെയ്താടാ ഞാൻ ഈ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് അറിയാവോ ഓ തുടങ്ങി മൂന്നെണ്ണ ഉള്ളിൽ ചെന്നാ പിന്നെ ഫ്ലാഷ് ബാക്കാ ഒന്ന് പോടാ ഞാൻ പറയും ഇനി പറയും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞോ ഇപ്പൊ തന്നെ മൂന്ന് റീലായി ഇനി ബോറാവേ കപ്പാസിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ഒന്നുകൂടെ കുഴിക്കടാ ഒന്ന് അവനും കൂടെ എനിക്ക് വേണ്ട പറ്റ ഒരു പെങ്കിൽ പഠിക്കാത്ത സത്യകൾ ചേരാവൂടാ നീ എന്റെ മോന്തന് ആന്നോ മത്ത കുത്തിയ കുമ്പളം മുളക്കത്തില്ല പച്ച ആ ചേട്ടത്തെ കെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്ഥിരമായ തടിച്ച് വീലായി വാള് വെച്ചിരുന്ന ആളാ ഇപ്പൊ ഒരു പുണ്യാളെ മദ്യ എന്താ അത്ര ആ അതാ പെണ്ണുങ്ങളുടെ മിടുക്ക് ഇനി നിങ്ങൾ ആര് ശ്രമിച്ചാലും തന്നെ കുടിക്കത്തില്ല അത് ഉറപ്പാ നിന്റെ വിശ്വാസം നിന്നെ നയിക്കട്ടെ നിന്റെ കുടുംബത്തെയും രക്ഷിക്കട്ടെ അമേൻ നീ നിർത്തിയോടാ ഒഴിച്ചറിയാവേ അതെ എനിക്ക് അപ്പച്ചനോട് സീരിയസ് ആയിട്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഇനി ഇത് കഴിച്ച് ഫിറ്റായ പിന്നെ ഞാനത് മറന്നു പോകും എടാ നീ പറയാൻ പോകുന്ന കാര്യം എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പഴേ എന്നെ ഇത് മതി മതി വലിച്ചു കയറ്റിയത് എപ്പൊ തുടങ്ങിയതാ ഈ ആഹാരത്തിന്റെ കൂടൊരെണ്ണം വീശിയില്ലെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എന്നാ പോല തന്നെയല്ല എല്ലാരും കൂടെ വന്ന സന്തോഷമുണ്ടല്ലോ ഒഴിമോളെ അതെ അതെ ചേർത്തേ എനിക്ക് കൂടി കുറച്ച് വിളമ്പിയാക്ക് റെസ്റ്റോറന്റ് വെട്ടി വിഴുങ്ങിയതട്ടെ അത് ശരിയാ പക്ഷെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ലെന്നല്ലോ അതുമല്ല മണം കാരണം എനിക്ക് ഇരിക്കാൻ മേല ടെംപ്റ്റേഷൻ ടെംപ്റ്റേഷൻ ആ അപ്പച്ച രണ്ടു ദിവസം കഴിഞ്ഞ് അനുമോളെയും കൂട്ടി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു പ്ലഷർ ട്രിപ്പ് പ്ലാൻ ചെയ്താലോ അവർക്ക് ഹോളിഡേ ആണല്ലോ അയ്യോ ഞങ്ങളില്ല നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുള്ളതാ നിങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ പോയച്ചു പാ ജോസ് കുട്ടി സോണി ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ല കാര്യോ ഞാൻ റെഡി അയ്യോ എനിക്ക് നാളെ തന്നെ ട്രിവാൻഡത്തിന് പോണം ഹോസ്റ്റലിൽ ചെന്നിട്ടുണ്ട് റെക്കോർഡ്സ് ഒക്കെ ശരിയാക്കാൻ അയ്യോ ഇപ്പഴാ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർത്ത് എനിക്കും ട്രിവാൻഡത്ത് പോണം ആ ഒരു സീരിയലിന്റെ കാര്യത്തിനാ ദൂരദർശൻ ഡയറക്ടർക്ക് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഞാനത് മറന്നു ഈ മറവി എനിക്ക് അടി കിട്ടണം സോണി നീയെങ്കിലും കൂടെ വാ തിങ്കളാഴ്ച നിന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ വിട്ടാൽ പോരെ ഞങ്ങളെ കാണുന്നതിനേക്കാൾ അനുമോൾക്ക് ഇഷ്ടം നിന്നെ കാണുന്നതാ അതെ അതെ സോണിയും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ട്രിപ്പിന് ഒരു ജോലി ഉള്ളു വരാം പക്ഷെ തിങ്കളാഴ്ച തന്നെ എന്നെ ഹോസ്റ്റലിൽ കൊണ്ട് വിട്ടേക്കാം അത് ഞങ്ങൾ ഏറ്റു അല്ലെ അൻസി പിന്നെ എന്നാ എന്നാ വരാം ഞാൻ റെഡി വയർലെസ് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കൊണ്ടോട്ടി ജാഫർ ജയിലിൽ ചാടിയിരുന്നു എപ്പോ ശരി ശരി ഞാനിപ്പോ വരാം ഞങ്ങൾ തിരുവനന്തപുരത്തേക്കല്ലോ പോകുന്നത് ഞാനും തിരുവനന്തപുരത്തേക്കല്ലോ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൂടെ വരുന്നു എങ്ങോട്ട് അനുമോളെ കാണാൻ അതിന് നീ വരുന്നില്ലെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് ഓ ആ തീര
എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ കരയ എന്നാലും ദൂരദർശൻ ഡയറക്ടർ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ അവിടെ ആരും ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ സർ ഇനി ഫോൺ ഫോൾട്ട് ആയിരിക്കും ആ താൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ നേരെ സണ്ണിയുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് ജാഫർ ജയിൽ ചാടി വിരാ സർ അയാളെ കൊല്ലുമെന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിട്ടാണല്ലോ അവൻ ജയിലിലേക്ക് പോയത് ഒന്ന് കെയർഫുൾ ആയിരിക്കാൻ പറ ശരി സർ പിന്നെ അവര് വന്നാൽ ഉടനെ പുറപ്പെടുന്നേ എന്താ ജോസൂട്ടി അല്ല അത് എനിക്ക് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയണ്ടായിരുന്നു ഈ സ്നേഹം സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ ഒരു തരം വിങ്ങലാണെന്ന് ആരോ പണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടേ ആരോ ഒന്നുമല്ല എന്ത് എഴുതിയതാ അതെ അതെ എന്റെ മനസ്സിലും 
അതിങ്ങനെ വിങ്ങി പൊട്ടാറായി നിൽക്കുക സോണിയോട് ഒന്ന് തുറന്ന് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ഏത് നിമിഷവും ഒരു പൊട്ടിത്തറി ഉണ്ടായേക്കാം അയ്യോ അങ്ങനെ ഒരു പൊട്ടിത്തറി ഒഴിവാക്കാനെങ്കിലും ജോസിന്റെ കാര്യം പറ എവിടെ തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണോന്ന് അറിയില്ല ഓ അതൊന്ന് സാരില്ലെന്നേ എവിടെ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങിക്കോ റെഡി സ്റ്റാർട്ട് ആക്ഷൻ പറയാല്ലേ ഈ ഊട്ടിയുടെ തണുത്തുറഞ്ഞ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലെങ്കിലും ഞാൻ സോണിയോട് എന്റെ മനസ്സിൽ കത്തി കാളുന്ന തീയെന്റെ പൊന്ന് പ്രേംകാന്തി ചതിക്കല്ലേ സാഹിത്യം ഒന്നും വേണ്ട ഉള്ള കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങ് തുറന്ന് പറ മറ്റൊന്നുമല്ല എനിക്ക് സോണിയോളം വിദ്യാഭ്യാസമില്ല എങ്കിലും എന്നെങ്കിലും ഒരു വലിയ ഫിലിം ഡയറക്ടർ ആവണമെന്നാ എന്റെ ആഗ്രഹം ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ബറ്റ്ലൂച്ചി കൊറസോവ ബർഗ്മാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യത്തിലേക്കുള്ള പാതയിൽ സോണി കൂടി എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ മണിരത്നം സുഖാസിനി ടീം പോലെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ടങ്ങോട്ട് നീങ്ങായിരുന്നു ഇതെന്റെ മനസ്സിന്റെ അത്യാഗ്രഹമാവാം എങ്കിലും ഞാൻ തുറന്നു പറയാ സോണിയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് സ്നേഹമാണ് മറ്റെന്തിനെ കാണും ഈ ഒരു വാക്ക് കേൾക്കാൻ ഞാൻ എത്ര നാളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നറിയോ പറയാം വന്നതൊക്കെ ഈ പാണ്ടി കൊണ്ടുപോയി പിന്നെ പറയാം എന്താ ആൻസിയത് ഇതാണ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഞാൻ മോളെ കാണാൻ എപ്പോഴും വരാത്തത് അനുമോളുടെ വിഷമം തന്നെയും കണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് മോളെ പിരിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ വയ്യ അവളെ നാട്ടിൽ നിർത്തി പഠിപ്പിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു നീ ഇങ്ങനെ തൊട്ടാവാടിയായാലും എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എത്ര പ്രാവശ്യം നിന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു പ്രായം വരെയെങ്കിലും കുട്ടികൾ ബോട്ടിംഗിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാലേ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓ പിന്നെ ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഒന്ന് ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കേണ്ട പെമ്പിളെ പിന്നെ അതെ അഞ്ചാറ് ദിവസമായിട്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതാനത്തിലാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ നീങ്ങിയെ ചുമ്മാ ഇത് തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴാണോ ഇതൊക്കെ അതെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുമ്പോഴല്ലേ എന്റെ സുഖം പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല ഇൻട്രാ വെർട്ടിബ്രൽ ഡിസ്കിൽ ഒരു ഹെയർ ലൈൻ ഫ്രാക്ചർ ഉണ്ട് അല്പം ഒന്ന് മാറിയിരുന്നെങ്കിൽ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആയേനെ ചിലപ്പോ രണ്ട് കാലുകളും തളർന്നു പോയെന്ന് വരും ഏതായാലും മൂന്നാല് മാസമെങ്കിലും പൂർണ്ണമായി ബെഡ് റെസ്റ്റ് ആവശ്യമാണ് ഒട്ടും സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാൻ പാടില്ല പ്രത്യേകിച്ച് സെക്ച്വൽ റിലേഷൻസ് തീരെ ഒഴിവാക്കണം എന്താ ചേച്ചിയത് ഇത് കൂടാൻ കഴിച്ചേ മതി വായിക്ക ഒരു രുചിയും തോന്നുന്നില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാ മോളെ ആന്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കഴിക്കുന്നല്ലേ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ ക്ഷീണം കൂടത്തേ ഉള്ളൂ എത്ര പറഞ്ഞാലും ചേച്ചിക്ക് മനസ്സിലാവത്തില്ല അപ്പച്ച കൊച്ചുകുട്ടികളെ പോലെ വാശിയാ ഞാൻ എത്ര നിർബന്ധിച്ചിട്ടാണെന്നറിയോ ഇത്രയെങ്കിലും ആ സോണി നീ കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് കൂടി ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് മാസമെങ്കിലും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നല്ലേ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവൾക്ക് എക്സാം എടുത്തു വരികയല്ലേ അപ്പച്ച അതിനെന്താ അടുത്ത ഇവിടെ ഒന്നും ആകാമല്ലോ നിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കാൻ ഇവിടെ വേറെ ആരാ ഉള്ളത് സണ്ണിക്ക് നിന്നെ നോക്കി എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്നിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്തിന് ഒന്ന് ബാത്റൂമിൽ പോണെങ്കിൽ പോലും 
ഒരാളുടെ സഹായം വേണ്ട അവസ്ഥല്ലേ ഇപ്പോ കൈ കിട്ടിയതായിരുന്നു നൂലിയുടെ വ്യത്യാസത്തിലാവൻ രക്ഷപ്പെട്ടത് അധികം താമസിയാതെ അവൻ ഞങ്ങളുടെ വലയിൽ തന്നെ വന്ന് വീഴും അതായത് വെടി വെച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പൊ പുലി അങ്ങ് വന്ന് വീഴുന്ന താമസമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എടാടോ പോലീസിന് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഉദാതെ പിന്നെ ഈ ജാഫർ അത്ര നിസ്സാരക്കാരനൊന്നുമല്ല ഓ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ പേടിക്കാൻ പോയ ഈ കോട്ടൂരി കളഞ്ഞ വല്ല സെമിനാരിയിലും പോയി ചേരേണ്ടി വരും എന്തായാലും തനിക്കിപ്പൊ പ്രൊട്ടക്ഷൻ തരേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടിയാ ഐ മീൻ രണ്ട് കോൺസ്റ്റബിൾസിനെ തന്റെ വീട്ടിൽ ഡ്യൂട്ടിക്കിടാൻ ഞങ്ങൾ ഡിസൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഏ അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല എന്റെ വീടെന്ന മന്ത്രി മന്ദിരോ സനേ പോലീസുകാരെ അവിടെ ഇട്ടാൽ തന്റെ പ്രൈവസി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എനിക്കറിയാം പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാം താൻ സർക്കാരിന് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളായി പോയില്ലേ അതൊക്കെ ശരിയാ എന്നാലും എന്നെ കൊണ്ട് മേല ഇങ്ങനെയായാലും എങ്ങനെയാ എന്റെ ആൻസി നീ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്ക് ഇത് വല്ല മഹാസംഭവം മറ്റോ ചേർത്തി ധൈര്യമായിട്ടിരിക്കേ ബാക്കി നിങ്ങൾ ഏറ്റന്നേ എന്നെ കൊണ്ട് മേലാന്നേ ഇങ്ങനെ പേടിച്ചാലോ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞത് ചേച്ചിയും കൂടെ കേട്ടതല്ലേ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ കിടക്കെ തന്നെ കിടന്ന എന്തൊരു മൊണോട്ടണ പിന്നെ നീ വെറുതെ ഓരോ നാലോ ചൂടി ഇല്ലാത്ത അസുഖം ഉണ്ടാക്കും നിന്റെ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ എനിക്കറിഞ്ഞൂടെ ഇതേലാവുമ്പോ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഒന്ന് മൂവ് ചെയ്യാലോ അത് ഞാൻ പിടിച്ചു പിടിച്ച് നടന്നോളാം എന്നാൽ ഇതേ കേറാൻ മേല അയ്യേ എന്റെ ചേർത്തി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിക്കെ ഇത് മനുഷ്യനെ പിടിച്ചു തിന്നുന്ന എന്തോന്നുമല്ല ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഓർഡിനറി വീൽ ചെയർ യുനോ ലുക്ക് ഐ ആം ഗോയിങ് ടു ഡെമോസ്ട്രേറ്റ് പ്ലീസ് ഇപ്പൊ ചേർത്തി ഞാൻ അസുഖം ആയിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് ചേർത്തി ഈ രണ്ട് കൈകൾ ഇതിലിങ്ങനെ കുത്തിയിട്ട് ബാക്ക് എടുത്ത് മെല്ലെ ഇതിൽ വെച്ചിട്ട്
ഡോക്ടർമാർ അങ്ങനെ പലതും പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കും ഇപ്പൊ നിനക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു കോംപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല നീ വന്നേ സണ്ണിക്ക് സണ്ണിയുടെ കാര്യം മാത്രമേ ഉള്ളൂ മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് ഒരു ചിന്തയില്ല നിങ്ങൾ രണ്ടാളുടെ ഇണക്കും പിണക്കും ഒക്കെ എനിക്കറിയാവുന്നതല്ലേ വന്നേ ചേച്ചിയായിട്ടുള്ള പിണക്കും ഒക്കെ ഞാൻ മാറ്റി തരാം വന്നേ വേണ്ട എന്നാ പിന്നെ ഞാൻ ചേച്ചി ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വരാം വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വേണ്ടെന്നേ വേണ്ട ഇത്ര നേരത്തെ പോയോ 
ഒന്നും യാത്ര പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതൊന്നും സാരമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അട്ടൻ നീ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ പോവും അതിനെന്നാ ഒരു ഓട്ടോ പിടിച്ച് പോയ പോരെ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന പത്തര മണിയുടെ ട്രെയിൻ മിസ് ആകും പ്രേംഗാന്തി ഇത് എങ്ങോട്ടാ ട്രിവാൻഡ്രം വരെ കാലിക്കറ്റ് പോകാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഓ ഞാൻ ആ പോക്കൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് പോയിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ട് ചിലരെ കാണാനുണ്ട് ഞാൻ കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ സോണിക്ക് ട്രിവാൻഡ്രം വരെ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകണല്ലോ ഒറ്റയ്ക്ക് പോയാൽ എന്നെ ആരും പിടിച്ച് തിന്നതൊന്നുമില്ല എന്നെ പ്രതി പ്രേംഗാന്തി ട്രിവാൻഡ്രം വരെ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടണമൊന്നുമില്ല ഏ സോണിക്ക് ബോർ അടിക്കാതിരിക്കാനേ നമുക്ക് എന്തെല്ലാം സീരിയസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് മാറ്റേ സംസാരിക്കാനുണ്ട് ഐ മീൻ ടി വി ജസ്റ്റ് ടി വി നങ്ങാൻ ഒരു വാക്ക് മിണ്ടിയാ ആ നിമിഷം ഞാൻ ട്രെയിനിൽ നിർത്തി ചാടും എന്റെ ഇഷ്യൂ ചോദിക്കല്ലേ ടി വി പോയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ ടീ പോലും ഞാൻ പറയത്തില്ല ഓക്കെ താങ്ക് യു എന്താണോ വല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടോ സാർ പുഴ നീന്തി കിടന്നാണ് ജാഫർ രക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് ആര് പറഞ്ഞു അവന്റെ ഫുട്പ്രിന്റ് പതിഞ്ഞ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നായ മണം പിടിച്ചു എന്നെങ്കിലും ഏലൂർ പുഴയുടെ അടുത്ത് എന്നപ്പോൾ നായ കുരിച്ചുകൊണ്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് എടുത്തി ആടി സാർ എടോ പോലീസ് പട്ടിയുടെ മഹത്വം ഒന്നും താൻ എന്നോട് പറയണ്ട ഈ പട്ടിയുടെ കഴുത്തിലെ ചരട് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ ആൾക്കാർ തന്നെയല്ലേ മനുഷ്യന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത കാര്യങ്ങളാണല്ലോ പട്ടി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണത് നമ്മുടെ ഒരു ഗതി ഇനി ആ പട്ടി അങ്ങാൻ ചത്ത അതിനെ സല്യൂട്ട് ചെയ്യാനും ബ്യൂഗൾ വിളിക്കാനും വരെ നമ്മൾ യൂണിഫോം ഇട്ട് ചെല്ലണ്ടേ സാർ ഞാൻ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പുഴയ്ക്ക് അക്കരെ ഒരു അന്വേഷണം താൻ വെറുതെ ഓവർ സ്മാർട്ട് ആകാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട ഓരോ പുലിവാലെടുത്ത് തലയിൽ വെച്ചാൽ പിന്നെ തല ഊരിക്കൊണ്ട് പോരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല റിട്ടയർഡ് ആകുന്നത് വരെ ഈ തൊപ്പിക്ക് അനക്കം തട്ടാതെ എങ്ങനെ തലയിലിരുത്താമെന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നത് ഒരു പണിയും ചെയ്യാതെ സുപ്രീം ഓഫീസർ ആണെന്നും പറഞ്ഞ് ചുമ്മാ യൂണിഫോം ഇട്ടുകൊണ്ട് നടന്നോളൂ ബാക്കിയുള്ളവും കഷ്ടപ്പെട്ട് ഓരോ തുമ്പ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നും എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ പോലും സന്മനസ് കാണിക്കാതെ ചുമ്മാ കാണാവുണാന്ന് പറയാ ഞാൻ ആരുവാല്ല പറഞ്ഞോ ഇല്ല സാർ യു ഗോയിങ് ടു നാവ് സാർ ജാഫർ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യാൻ എടോ താൻ ഇന്നത്തെ പത്രം കണ്ടോ ഇല്ല സാർ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട ജോലി എല്ലാ പത്രങ്ങളും നോക്കാം ഞാൻ നോക്കാറുണ്ടോ സാർ എടോ നമ്മളെക്കാൾ ഇന്റലിജന്റ് ആയ പത്രക്കാര് ഇന്നത്തെ പത്രത്തിൽ ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ആന്ധ്രായിലെ ഗുണ്ടൂരിൽ ഐഡന്റിക്കൽ ആയിട്ട് രണ്ട് കൊല നടന്നിരിക്കുന്നു മോഡസ് ഒപ്പറാൻഡിക്ക് ജാഫറിന്റേതുമായി വളരെ റെസംബ്ലൻസ് ഉണ്ട് ആ മിക്കവാറും അവൻ ഇനി തെലുങ്കന്മാർക്ക് തലവേദനയാകാനാണ് സാധ്യത നമ്മൾ ഇനി മഷി ഇട്ട് നോക്കിയാലും അവനെ കാണാൻ പോലില്ല ഇനി പാർട്ടിക്ക് പോകണം നിർബന്ധമാണോ എന്താ എനിക്കെന്തോ മനസ്സിലെ ആകെ ഒരു പേടി പോലെ അതൊക്കെ നിന്റെ തോന്നലുകളാ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങ് വരില്ലേ അൻസി ഞാൻ പോയിട്ട് വരാം ഹായ് നീ എഴുന്നേക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ കിടന്നോളൂ ഞാൻ ഒരു മണിക്കൂറിനകം ഇങ്ങ് വരാം ബൈ ഞാൻ വരാൻ ഇപ്പം വൈകും മെയിൻ ഡോർ ലോക്ക് ചെയ്ത് ശരി സാർ സാർ എങ്ങോട്ടാ എനിക്കിന്ന് ഒരു ഡിന്നർ ഉണ്ട് വരാൻ അല്പം വൈകും ഞങ്ങൾ കൂടെ വരണോ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ ഓഫീസേഴ്സ് ഉള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് ഞാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായ മതി
അവളെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ അവളോട് പെരുമാറിട്ടില്ല പിന്നെ എന്തിനാ അവളെ കടം കഴിഞ്ഞെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഡിന്നറിന് പോകുമ്പോ എത്ര പ്ലസന്റ് ആയിട്ട് അവൾ എന്നെ യാത്രയാക്കിയത് സണി ഇതെല്ലാം മനസ്സിന്റെ ഒരു നിമിഷത്തെ തോന്നലുകളാണ് സൂയിസൈഡ് കേസുകളുടെയും പിന്നിലുള്ള റീസൺസ് നിസ്സാരങ്ങളാണ് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ മെന്റൽ കണ്ടീഷൻ വളരെ വേവറിങ്ങായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ എല്ലാ തീരുമാനങ്ങളും പ്രാക്ഷോഭ സെക്കൻഡിൽ തന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കും എന്തോ ആൻസിയുടെ മരണത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ ദുരൂഹതകൾ ഉള്ളതുപോലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം ഇതൊരു ആത്മഹത്യയായിട്ട് തന്നെയാണ് കാണുന്നത് ഇനി ബാലിസ്റ്റിക് റിപ്പോർട്ട് കൂടി കിട്ടിയാലേ നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റും ാണെന്ന് കാണിക്കുന്ന യാതൊരു എവിഡൻസും ഫോറൻസിക് ലാബുകാരുടെ ഈ റിപ്പോർട്ടിൽ കാണുന്നില്ല സർ കഫളിംഗിന്റെ ലക്ഷണമോ മറ്റു വയലൻസുകളോ ഒന്നും മുറിയിൽ കണ്ടിരുന്നില്ല എല്ലാം ഇൻടാക്ട് ആണ് സർ എനിക്ക് ആകെ അൺവിഷ്വലായി തോന്നിയത് സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് ഓവർ ഡോസ് കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെന്തിന് വെടിവെച്ച് മരിച്ചു എന്നാണ് അത് പറയാൻ പറ്റില്ല വിഷം കഴിച്ചതിന് ശേഷം എത്രയോ പേർ കെട്ടിത്തൂങ്ങിച്ചാവുന്നു സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ ഏത് രീതിയിലും മരണം ഉറപ്പാക്കുക അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇവരുടെയൊക്കെ ലക്ഷ്യം വേണുവേട്ട സണ്ണിയില്ലേ ഇല്ല എവിടെ പോയി മോൾക്ക് ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറ് അപ്പൊ ഡോക്ടറെ കാണിക്കാൻ പോയിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരൊക്കെ എവിടെ അവരെല്ലാവരുടെ പള്ളിയിൽ പോയിരിക്കാം ഏഴിന്റെ അന്നത്തെ ചടങ്ങുകൾക്ക് എന്തോ അറേഞ്ച്മെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എന്നതാ സാർ വിശേഷിച്ച് ഏ ഒന്നുമില്ല ഞങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ഫോർമാലിറ്റീസ് കൂടെ ചെയ്ത് തീർക്കാറുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ റൂം യൂസ് ചെയ്യാമല്ലോ ഓ വരും ആ ജോസൂട്ടി ഓ തന്റെ ചേട്ടത്തിൽ മരിക്കുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പുള്ള ദിവസങ്ങൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റം രീതിയോ ആക്സിഡന്റോട് കൂടി തന്നെ ചേടത്തി ആകെ ഡള്ളായി സാർ ഓഹോ പലപ്പോഴും എവിടെയെങ്കിലും ഒതുങ്ങി ഒറ്റയ്ക്കിരിക്കാനാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ചിലപ്പോ തന
അല്ല ഈ ആൻസിക്ക് പണ്ട് മുതൽ സ്ലീപ്പിംഗ് പിൽസ് കഴിക്കുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു അതറിയത്തില്ല പക്ഷെ ആക്സിഡന്റിന് ശേഷം ചേർത്തിക്ക് ഉറക്കം പൊതുവെ കുറവായിരുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആ എന്നാ പാണ്ടില്ല ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ആ ജോസോട്ടി അല്ല ഈ മരണ ദിവസം രാത്രി പതിവില്ല താൻ എന്തിനാ ഓടി പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് അത് ഞാൻ ഈ തണ്ണിച്ചായന കാണാൻ ഓ പൈസ ആവശ്യമായി അപ്പൊ ജോസ് കൂട്ടി വന്നിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂറിന് ശേഷമാണ് വെടി ശബ്ദം കേട്ടവർ അതെ അല്ല ഏറെ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റായി കാണാം അത്ര ഓ ദാറ്റ്സ് റൈറ്റ് ശരി ശരി അപ്പൊ താഴെ കാണുമല്ലോ ഇതുവഴി ആരോ ചവിട്ടിക്കറിയ ലക്ഷണമാണല്ലോ അതെ സർ ഫുഡ് പ്രിന്റ്സ് മുകളിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സണ്ണി ഡിന്നറിന് പോയി എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെടി വെച്ച കേട്ടത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആയി കാണും സാർ അന്ന് അസ്വാഭാവികമായി ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും നടന്നോ അതായത് വല്ല ശബ്ദമോ അനക്കമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സണ്ണി സാർ പുറത്തു പോകുന്നതിന് കുറച്ചു മുമ്പായി നായ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറച്ചു അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വീടിന് ചുറ്റും നോക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും കണ്ടില്ല സാർ ഞങ്ങളെ കണ്ടു ഉടനെ നായ കുറെ നിർത്തി സാർ ഇനി വല്ല പൂച്ചയോ പറ്റോ പിന്നെ പൂച്ചയെ കണ്ട നായ കുറയ്ക്കുമല്ലേ ആ റഷീദ് സാർ ആ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നേരെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വിളിച്ചേ ഈ ഫുഡ് പ്രിന്റ് കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഏർപ്പാട് യെസ് സാർ കോടതിയിലൊന്നും പോകാതെ എത്ര ദിവസം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ കഴിയണം ആൻസിയുടെ വേർപാട് സണ്ണിക്ക് താങ്ങാനാവില്ലെന്നറിയാം പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അനുമോളുടെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴാ അവളുടെ ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കും മറുപടി പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ആകെ കൂടിയുള്ള രാജസ്വം സോണി ഉള്ളതാണ് അവളും കൂടെ ഹോസ്റ്റലിലേക്ക് പോയാൽ സോണിക്ക് എക്സാം എടുത്ത് വരികയല്ലേ അവൾ പൊയ്ക്കോട്ടെ അനുമോളെ ഞാൻ കോൺവെന്റിൽ കൊണ്ടായിക്കോളാം ആ അതും ഒരു കണക്കിന് നല്ലതാ കോൺവെന്റിലെ അന്തരീക്ഷവും കുട്ടികളൊക്കെ ആവുമ്പോ അവൾക്കും അതൊരു ചേഞ്ച് ആവും അല്ലേ കറിയാച്ചാണ് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം അനുമോള് സോണിയുടെ കുറച്ച് ദിവസം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടെ എന്തായാലും വീട്ടിൽ പരീക്ഷ എടുത്തല്ലോ ഹോസ്റ്റലിൽ നിന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വരും വീട്ടിൽ നിന്ന് പഠിച്ചാലും മതിയല്ലോ സണ്ണി എന്താ ഒന്നും പറയാത്തത് അല്ലപ്പച്ച ഞാൻ ചെറിയാച്ചം പറഞ്ഞതായിട്ട് ശരി ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയിൽ മോൾ ഇവിടെ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ് നല്ലത് ഇതാ സാർ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് ബ്യൂറോയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ റിപ്പോർട്ട് സാർ ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്ലൂ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സണ്ണിയുടെ വീട്ടിലെ ചുവരിലും മറ്റും കണ്ട ഫിംഗർ പ്രിന്റും ഈ ഫയലിൽ കാണുന്ന ജാഫറിന്റെ ഫിംഗർ പ്രിന്റും ഐഡന്റിക്കില മാത്രമല്ല നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കാസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഷൂസിന്റെ ഈ അടയാളവും ജാഫറിലേക്കാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മരണവുമായി ജാഫറിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാണോ സാർ പറഞ്ഞു വരുന്നത് എന്ന് കൺഫേം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അവന്റെ പ്രസൻസ് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഉറപ്പാ ചെറിയ 
നിങ്ങൾക്ക് മൂന്നാല് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ാണെന്ന നിഗമനത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ എത്തിയത് അതിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇവിടെ വന്നതും ഈ ലെറ്റർ കൂടി ആയപ്പോ ഇറ്റ്സ് കൺഫേം സാർ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നത് സാർ ആൻസിയുടെ മരണം ഒരു ആത്മഹത്യ അല്ല എന്ന നിഗമനത്തിലാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെന്നത് എന്നിട്ട് സാർ അവരോട് പറഞ്ഞത് എടോ ഇതിനാണ് പ്രായവും പക്വതയും വരണമെന്ന് പറയുന്നത് സമയവും സന്ദർഭവും നോക്കി വേണം നമ്മൾ റിയാക്ട് ചെയ്യാൻ ആ കത്തുകൂടി കിട്ടിയതോടെ ആൻസി ആത്മഹത്യ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അവർ പൂർണ്ണമായും വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചെന്ന് അവരെ വെറുതെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അപ്പൊ സാർ ജാഫർ എടോ ജാഫറിന് ഈ മരണമായി ബന്ധമുള്ളതായി നമ്മുടെ കയ്യിൽ സ്ട്രോങ് എവിഡൻസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ അയാൾ അവിടെ ചെന്നു എന്നുള്ളതിനുള്ള പ്രൂഫല്ലേ ഉള്ളൂ അത് നമ്മുടെ രണ്ട് കോന്തന്മാർ അവിടെ കാവൽ നിൽക്കുമ്പോഴല്ലേ അവൻ പുല്ല് പോലെ വന്നിട്ട് പോയത് പുറത്തു പറയാൻ പറ്റുമോ താൻ ആദ്യം ആ ജാഫറിനെ പൊക്കാൻ നോക്ക് വിഷ്ണുള്ള എന്റെ പതിവ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു ഹലോ ഹലോ സുനി എന്താണോ ഇത് തന്നെ എവിടെയും പതിവുള്ളതല്ലോ തനിക്കത് എന്ത് പറ്റി എന്ത് പറ്റാൻ എല്ലാം പോയില്ലേ എന്റെ ആൻസി എന്നെ വിട്ടു പോയില്ലേടോ അവക്ക് വേണ്ടി ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇപ്പോഴും ഇപ്പോഴും അവക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ആൻസി അവൾ ഒരിക്കലും എന്നോട് ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂരത കാട്ടാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി എന്റെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി 
അവളെന്നെ വിട്ടുപോയി ഇപ്പ ഞാൻ സൂക്ഷിക്കുവാണോ സന്തോഷിക്കുവാണോ വേണോ ഞാൻ ശരിക്കും ഒന്ന് ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായ തനിക്കറിയോ എവിടെ എവിടെ പോയാലും എന്റെ ആൻസിയുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നെ ഹോണ്ട് ചെയ്യുക റിയലി ആയി ഫേട്ട നോ സണി നോ ഇനി വേണ്ട വാ എഴുന്നേക്ക് ഞാൻ വീട്ടിൽ കൊണ്ട വേണ്ട ഞാൻ തനിച്ചു പോയിക്കോളാം സണി അവസ്ഥയിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് ആര് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് ആൻസി എന്റെ ആൻസി അവളെന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ഏത് സമയത്തും എപ്പോഴും പിന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാറുന്നേ ഷീസ് വിത്ത് മീ ഓൾവേസ് നമ്മൾ അവനെ ഇങ്ങനെ തനിച്ചു വിട്ടേച്ച് പോയാൽ എങ്ങനെയാ ഇന്നലെ കയറി വന്നത് കണ്ടില്ലേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ഒരു തുള്ളി മദ്യം പോലും കൈകൊണ്ട് തൊടാത്തവനായിരുന്നു എന്റെ മോൻ എന്റെ കർത്താവെ എനിക്കിതൊന്നും കണ്ടു നിൽക്കാനുള്ള മനക്കരുത്തില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നതായി ആലോചിക്കുന്നേ പകലെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉള്ളുവിളി നമുക്ക് അവനെ കൊണ്ട് കണ്ടാമൊന്ന് കെട്ടിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നതായി പറയുന്നേ മറ്റൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ അവൻ സമ്മതിക്കോ എന്നാ സമ്മതിച്ചാൽ അവളൊരു മണ്ടത്തരവും കാണിച്ച് അങ്ങ് പോയത് വെച്ച് ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ അവൻ അവളെ ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അനുമോള കാര്യം ഉണ്ടാവും തന്നെയുമല്ല ഇനിയൊന്ന് കെട്ടാതിരിക്കാനും മാത്രം അവൻ അത്രയ്ക്ക് പ്രായമൊന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അത് അവനും കൂടെ തോന്നണ്ടേ അല്ല ഇനി അവനെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമ്മതിപ്പിക്കാമെന്ന് വെച്ചു എന്നാലും മറ്റൊരു പെണ്ണ് ഈ വീട്ടിൽ ആൻസിയുടെ സ്ഥാനത്ത് അതിനാര് പറഞ്ഞു മറ്റൊരു പെണ്ണിന്റെ കാര്യമായി ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ സോണിയാമോളുടെ കാര്യം വലിയ ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടുപേരും പരസ്പരം അറിയാവുന്നവരല്ലേ തന്നെയുമല്ല ആൻസിയുടെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹവും അതായിരുന്നല്ലോ എന്തായാലും ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ അവന് രണ്ടാമൊന്ന് കെട്ടേണ്ടി വരും അത് സോണിയ ആയാൽ അനുമോടെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കൊരു സമാധാനമുണ്ടല്ലോ ഒരാനാണെങ്കിൽ പോട്ടയെന്ന് വെക്കാം ഇതൊരു പെങ്കൊച്ച ഒരമ്മയുടെ ലാളനയിലും ശാസനയിലും വേണ്ട പെങ്കൊച്ചങ്ങൾ വളരെ തന്നെയല്ല സോണിയൊക്കെയാണെങ്കിൽ അനുമോളെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവന അവൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഒരമ്മയുടെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് അവളെ നോക്കാൻ നമ്മുടെ സോണിയയ്ക്ക് മാത്രമേ കഴിയും ചെറിയാച്ചൻ എന്നതാ ഒന്നും പറയാത്തത് എന്റെ മനസ്സിലും അങ്ങനെ തോന്നാതിരുന്നില്ല ആ നമ്മളെല്ലാം ഒരുപോലെ ചിന്തിച്ചത് കർത്താവിന്റെ അരുളപ്പാട് കൊണ്ടാ ചെറിയാച്ച അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാകുന്നതാ ഈ അവസ്ഥയിൽ എല്ലാം കൊണ്ടും നല്ലത് അപ്പച്ചൻ നിന്നോട് കാര്യം ആവശ്യപ്പെട്ടു തന്നെ ഒരു കണക്കിന് തെറ്റാ പക്ഷെ ഇങ്ങനൊരു അവസ്ഥയിൽ സണ്ണിയെ തനിച്ചു വിട്ടാൽ അനുമോളുടെ കാര്യം നീ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ദുഃഖവും വിഷമവും ഒക്കെ മാറുമ്പോ സണ്ണി അവളെ ഏതെങ്കിലും കോൺവെന്റിൽ കൊണ്ടുവന്നാക്കും ഒരമ്മയുടെ സ്നേഹവും പരിചരണവും കിട്ടുന്ന പ്രായത്തിൽ നമ്മുടെ അനുമോള് തന്നെയുമല്ല സണ്ണി വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിന് രണ്ടാമത് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നാൽ അവൾ അനുമോളെ സ്വന്തം മോളെ പോലെ സ്നേഹിക്കും ആൻസി അവളെ പ്രസവിച്ചൊന്നുമില്ലേ ഉള്ളൂ കുഞ്ഞിന്നാളെ മുതലേ നിന്നോടായിരുന്നല്ലോ അവൾക്ക് അടുപ്പവും താല്പര്യവും എന്നോടൊരു വാക്ക് പോലും ചോദിക്കാതെ സോണിയോട് എന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ പറയാൻ നിങ്ങളോടൊക്കെ ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിൽ ഇന്ന് വാൻസിയാണ് അവളെ മറന്ന് ഞങ്ങൾ അവളെ മറന്നുപോയി എന്നാണ് കുഞ്ഞു നീ പറയുന്നത് ഞാൻ അവളുടെ അപ്പച്ചനല്ല മോനെ എന്ന് വെച്ച് നമ്മളെല്ലാവരും എന്നും ഇങ്ങനെ ദുഃഖിച്ചോണ്ടിരുന്ന മരിച്ചുപോയി അൻസിമോട് തിരിച്ചു വരുമോ കാലത്തിന് മാറ്റാനാവാത്ത വേദനയും ഓർമ്മകളും ഒന്നും ഇല്ല സണ്ണി അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമ്മ വേണ്ടപ്പച്ച എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് മോനെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടി അനുമോൾക്ക് വേണ്ടി നിന്നെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ സോണിക്ക് സമ്മതമാണ് സമ്മതം എല്ലാവരും കൂടി അവളെ നിർബന്ധിച്ച് സമ്മതിപ്പിച്ചു അതാ ശരി പാവ സോണി നിങ്ങൾ കാർത്തും അവളുടെ മനസ്സ് കാണാൻ കഴിയില്ല ഭാര്യ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 
ആര്യയുടെ അനിയത്തിയെ വിവാഹം കഴിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പുതിയ സംഭവമൊന്നുമല്ല ആയിരിക്കാം എന്ന് വെച്ച് ഞാനും അങ്ങനെ ആവണമെന്നുണ്ടോ വിവാഹിതനും ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമായി എന്നെ സോണി വിവാഹം കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഇല്ല ഒരിക്കലും ഞാൻ അവൾക്ക് അനുയോജ്യനായ ഭർത്താവല്ല ദയവിജ് തന്നെ വെറുതെ വിട്ടേക്കും ഞാനും എന്റെ മോളും ആൻസിയുടെ ഓർമ്മകളുമായി ഇവിടെ കഴിഞ്ഞോളാം ഭർത്താവായി സ്വീകരിക്കാൻ നിനക്ക് സമ്മതമാണോ സമ്മതമാണ് ജലം കൊണ്ടുവരും 
ഇത് അവൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ജാഫർ അവൻ തന്നെയാണ് വന്നതെന്ന് തനിക്ക് തീർച്ചയാണോ വളരെ വേഗമായിട്ട് മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടുള്ളൂ ബട്ട് ഫിസിക്ക് വെച്ച് നോക്കുമ്പോ അത് അവൻ തന്നെ ആകാനാണ് സാധ്യത താൻ എന്തൊരു ഫൂളിഷ്നസ് ആയി കാണിച്ചത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു ഫോണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് എന്നാ നിങ്ങൾ എത്തും മുമ്പ് അവൻ അവന്റെ പാട്ടിന് പോയിട്ടുണ്ടാവും തന്റെ ഒരു ഒറ്റ നിർബന്ധം കാരണ പോലീസുകാരെ അവിടുന്ന് മാറ്റിയത് അറിയില്ല നാളെ തന്നെ വീണ്ടും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അയ്യോ ചതിക്കല്ലേ നേരം വെളുത്ത കണി കാണുന്ന പോലീസ് തൊപ്പിയ പിന്നെ അന്നത്തെ ദിവസം പോക്ക ഏറിയാൽ വൺ ഓർ ടു ഡേയ്സ് അതിനുള്ളിൽ ഞാൻ അവനെ പൊക്കിയിരിക്കും ഇറ്റ്സ് എ ചാലഞ്ച് പിന്നെ ഒരു രജിസ്റ്റർ ലെറ്റർ ഉണ്ടായിരുന്നു സണിച്ചാൻ കോടതി പോയല്ലോ അതൊന്നും സാരമില്ല ആരെങ്കിലും ഒന്ന് വരച്ചു തന്നാ മതി മാന്യമിത്രമേ താങ്കളുടെ മാന്ത്രിക കുതിര എന്ന നോവലിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കി മനോഹരമായിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞതെന്നറിയില്ല എന്തെങ്കിലും കറക്ഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്തു വന്നാൽ ഞങ്ങൾക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രിന്റിംഗ് ആരംഭിക്കാമായിരുന്നു താങ്കളുടെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിരിക്കും ഈ നോവൽ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വേണ്ടത് ചെയ്യുമല്ലോ വിധേയൻ മാത്യു വർഗീസ് സിനിമയുടെ ഹീറോ മാതിരി ഉണ്ടല്ലോ ആകെ അങ്ങ് തടിച്ചുരുണ്ട് കൊഴുത്ത് എന്താ കഥാ തിരക്കഥാ സംവിധാനം ഒക്കെ കൂടാതെ ഇപ്പൊ അഭിനയം തുടങ്ങിയോ ഓ ഞാൻ അവയ്ക്ക് എന്നെ നിർത്തി കല കച്ചവടത്തിന് വഴി മാറി കൊടുത്തു രാവിലെ മുതൽ റബ്ബർ തോട്ടത്തിലും പാടം തുടങ്ങി അധ്വാനിച്ചപ്പോഴല്ലേ എന്റെ സുഖം മനസ്സിലായത് അവിടുത്തെ കാറ്റിനും വെള്ളത്തിനും ഒക്കെ എന്നാ കുളിർമയെന്നറിയോ വെറുതെ പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് എന്നെ കൊതിപ്പിക്കാതരാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചു ദിവസം അവിടെ വന്ന് നിൽക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് കാലം കുറയായി എന്നാ ചെയ്യാൻ ഇവിടുത്തെ മുടിഞ്ഞു നിരക്കിന്റെ ഇടയ്ക്ക് സമയം കിട്ടണ്ടേ ആട്ടെ നീ എന്നെ അപ്പച്ചനമ്പച്ചെ കൂട്ടിക
അതിന് അവരവിടെ ഉണ്ടായിട്ട് വേണ്ടായോ ഭരണം എനിക്ക് കൈമാറിയിട്ട് അവര് ഹരിമോണിന് പോയിരിക്കില്ലയോ ഇത്തവണ എങ്ങോട്ടാ ഗോവയിലേക്ക് അവിടെ ഫെലിയൊക്കെ അടിച്ചു കറക്കി വാള് വെച്ച് നടക്കുന്നുണ്ടാവും നീ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് എനിക്ക് ഒരു ഇത്തിരി പണി കൊടുത്ത് തീർക്കാൻ ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവാം അയ്യോ ഒരു രക്ഷയില്ല എനിക്കിപ്പോ തന്നെ പോണം ഞാൻ ഇച്ഛാ വരാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കല്ലായിരുന്നു ഞാൻ വളമാങ്ങ വണ്ടി കൊണ്ട് വന്നിരിക്ക അവിടെയാണെങ്കിൽ തോട്ടത്തിൽ ജോലിക്കാരൻ നിപ്പുണ്ട് വള സമയത്ത് ചെയ്തില്ലെങ്കിലേ റബ്ബർ പാല് തരത്തില്ല റബ്ബർ പാല് തന്നില്ലെങ്കിൽ കയ്യിൽ ജോർജ് കുട്ടിയും വരത്തില്ല മനസ്സിലായ അപ്പൊ ഞാൻ പോവാ ആ അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും വരുന്നുണ്ട് രണ്ട് പൂവം കൊലയൊക്കെ ആയിട്ട് പൂവമ്പഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇച്ഛാന ജീവനാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ലയോ പണ്ട് ബജറ്റ് ഒന്നുമില്ലെന്നേ കുറച്ച് ഡ്രസ്സസ് സോണിക്ക് വേണ്ടി വാങ്ങിയതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ഡ്രസ്സസ് ഉണ്ടല്ലോ വെറുതെ എന്തിനാ ഓ വൈകിട്ട് ഒരു പർച്ചേസിംഗ് മോഡ് തോന്നി ആ എന്നെ ആരെങ്കിലും വിളിച്ചായിരുന്നോ ഇല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താ നോവല് സണ്ണിച്ചാൻ കറക്ഷൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാത്തത് ഏത് നോവൽ മാധുരി കുതിര അത് സണ്ണിച്ചാന്റെ ഒരു മാസ്റ്റർ പീസ് ആയിരിക്കും എന്നല്ലേ അവർ പറയുന്നത് ആ ഇനി അത് വേണ്ട എഴുതുമ്പോഴേ ആൻസിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ലായിരുന്നു ഈയിടെയായിട്ട് സണ്ണിച്ചാൻ ഒന്നും എഴുതാറില്ലല്ലോ ഓ എഴുതാനൊന്നും ഒരു മൂടില്ല ആൻസി ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ അവളായിരുന്നു എനിക്കൊരു ഇൻസ്പിറേഷൻ എഴുതിയെടുക്കാൻ അവളുള്ളപ്പോ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് എന്തൊരു ത്രില്ലായിരുന്നു ഇനിയിപ്പോ ഞാനുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എഴുതി തരാം ആ വരട്ടെ നമുക്ക് ആലോചിക്കാം തൽക്കാലം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ ഇതേ ഞാൻ നിനക്ക് സ്പെഷ്യലായി വാങ്ങിയ ഡ്രസ്സാ ഇതൊന്നും ഇട്ടുണ്ട് വന്നേ അതെ പിന്നെ ഇന്നലെ രാത്രി പേടിയും ബഹളമായിട്ടൊക്കെ അങ്ങ് പോയി ഇന്നാണ് നമ്മുടെ ശരിക്കുള്ള ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇനിയും പിണക്കം തീർന്നില്ലേ ഞാൻ അപ്പോഴത്തെ മൂടിൽ അറിയാതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോയതല്ലേ അതിനാണോ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ മോന്തയും വീർപ്പിച്ച് കെട്ടി നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് ചിരിക്കന്റെ ബെമ്പിളെ ആ വരട്ടെ 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 ഇങ്ങ് പോരട്ടെന്ന് ദേ പിന്നെ ഞാനിന്ന് വൈകിട്ട് നേരത്തെ വരും റെഡിയായിട്ടിരുന്നോണം നമുക്കൊന്ന് പുറത്ത് പോകണം ആദ്യം ഒരു കറക്കം പിന്നൊരു ഡിന്നർ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്നിട്ട് മോളു 
ഡാഡി വൈകിട്ട് വരുമ്പോ മോക്ക് എന്താ കൊണ്ടുവരണ്ടേ ഓക്കെ ഡാൻ മോളെ നിന്നോടല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് പുറത്തുപോയി കളിക്കാൻ ഈ പൊടി മുഴുവൻ നോക്കി കയറും മയ മോളെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും ശരി ചേച്ചി വല്ല കോൾഡും പിടിക്കും മോളെ നമുക്ക് പുറത്തുപോയി കളിക്കാം വരുമ്പോ ആ വാക്സിൻ ക്ലീനർ നിങ്ങൾക്കോ ശരി ചുവപ്പ് നിറം അനിതയുടെ നിശ്ചലമായ കണ്ണിലും മുഖത്തും ചുവന്ന് കരിപാളിച്ച രക്തപ്പാടുകൾ ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത സുഖനിദ്ര ആത്മഹത്യ ചെയ്തതിന്റെ ബീഭത്സതകളൊന്നും അവളുടെ മുഖത്ത് ലേശം പോലുമില്ല നിത്യ നിതാന്തത പാതി മയക്കത്തിൽ എന്ന പോലെ ഒരു പുൽക്കുടി തുമ്പിലെ നൈർമേലിയുമായി അവൾ ഒരിക്കലും ഉണരാത്ത നിദ്രയുടെ ലോകത്തിലേക്ക് പറന്ന് പറന്നു പോയിരിക്കുന്നു രമേശിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും പരാതികളും പരിഭവങ്ങളും ഇല്ലാത്ത കത്ത് ചേച്ചി ഇങ്ങനെ എഴുതി അനിയത്തിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് നീ ഒരിക്കലും എന്നിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കില്ലെന്നറിയാം ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും അസ്തമിക്കുകയാണ് ഒരു ഭർത്താവ് ഭാര്യയിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സന്തോഷമോ പരിചരണമോ നൽകുവാനുള്ള കഴിവ് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഒരു ഭാര്യ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ഭാര്യമായി ജീവിക്കുന്നതിൽ ഇനി അർത്ഥമില്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു വിഷമമേ എനിക്ക് എന്റെ മോളും അവളെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് അമ്മയില്ലാത്ത ദുഃഖം അറിയിക്കാതെ നീ വേണം ഇനി അവളെ വളർത്താൻ മറ്റൊരു സ്ത്രീയെ എന്റെ മോൾ അമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് ഓർക്കാൻ പോലും കഴിയുന്നില്ല എന്റെ മോളുടെ അമ്മ എന്നും ഇനി നീ ആയിരിക്കണം അതിന്റെ അവസാനത്തെ ആഗ്രഹമാണ് നീ ഈ ചേച്ചിയോട് പോർക്കുമല്ല സസ്നേഹം ചേച്ചി ോ <laughs> ഒരുപക്ഷെ തിരക്കിൽ എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തനിച്ച മറന്നുപോയതായിരിക്കും ഞാനൊന്ന് കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവട്ടെ 
കുറെ നല്ല രാത്രികൾ നമുക്ക് വെറുതെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇന്ന് അതിന്റെ എല്ലാം കടഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ഇന്ന് വേണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതം ആരംഭിക്കാൻ എന്താ ഓക്കെ That is my lucky number. I always like nine. So 
सोनी 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 वस्त्र 
അത്യാവശ്യമായി കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞത് സോണി 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 ഇങ്ങനെ ഒരു കൂടിക്കാഴ്ച ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല അല്ലേ എന്താ നിന്റെ ഉദ്ദേശം ഒരു ജീവപര്യം എനിക്കല്ല നിനക്ക് നാപ്പത് വർഷത്തെ കഠിന തടവ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയല്ലേ നീ എനിക്ക് വാങ്ങി തന്നത് അപ്പൊ കുറഞ്ഞത് ഒരു ജീവപര്യം എന്തെങ്കിലും നിനക്ക് ഞാൻ വാങ്ങി തന്നില്ലെങ്കിൽ പ്രഗത്ഭനായ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ സണ്ണി കുരുവിള അകത്ത് കിടന്ന് അഴിയണമെന്ന് എനിക്കൊന്ന് കാണണം പറ്റുമെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ടാൾക്കും ഒരുമിച്ച് തന്നെ കിടക്കാം കൊള്ളാം നല്ല ഐഡിയ പക്ഷെ നീ ഇതങ്ങനെ കോടതിയിൽ തെളിയിക്കും അതിനതുവരെ നീ ജീവിച്ചിരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ നിന്നെ കൊന്നാൽ ഒരു പട്ടിയും ചോദിക്കാനില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ എ വാണ്ടഡ് നോട്ടോറിയസ് ക്രിമിനൽ ഓ യു ആർ ദി മാൻ ബിഹേവ് ദ സീറ്റ് ഏഴ് അയാം മിസ്റ്റർ സണി കുരുള സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു യു ആർ വെരി ഇന്റലിജന്റ് അന്ന് നിന്റെ നോവൽ വായിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു നല്ല ക്രിമിനൽ ലോയർക്ക് 
ഇത്രയ്ക്ക് മനോഹരമായ ഒരു മർഡർ സിറ്റുവേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് പക്ഷേ ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നു ഒരു ക്രിമിനൽ ലോയറിനല്ല നല്ലൊരു ക്രിമിനലിനെ ഇത്തരം സിറ്റുവേഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് നൗ യു ഹാവ് പ്രൂവ് ദാറ്റ് യു ആർ എ നാച്ചുറൽ ബോൺ ക്രിമിനൽ ഒരു ക്രൈം നോവൽ എന്ന പോലെ എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നീ നിന്റെ ഭാര്യയുടെ മരണം പ്ലാൻ ചെയ്തത് താങ്ക് യു വൈകിയാണെങ്കിലും നിനക്ക് എന്നെ മനസ്സിലായത് നോനോ വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല ബെറ്റർ ലൈഫ് ദ നെവർ നിന്റെ ഭാര്യ മരിച്ച അന്ന് മുതൽ വെടികൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആൻസി സ്ലീപ്പിൻ ബിൽ സോവർ ഡോസ് കഴിച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ആ നിമിഷം മുതൽ ഐ വാസ് ആ ഫ്രീ ആൻസി മരണപ്പെട്ട അന്ന് രാത്രി വീട്ടിലും പിന്നെ സിറ്റി ക്ലബ്ബിലെ ബാറിലും എന്തിന് മറ്റ് പല അവസരങ്ങളിലും ഞാൻ നിന്നെ കണ്ടപ്പോഴൊക്കെ തന്നെ എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഭാര്യയുടെ മരണത്തിലുള്ള ദുഃഖം നീ അഭിനയിച്ചത് അന്നേ എനിക്ക് സംശയമുണ്ടായിരുന്നു കള്ളൻ കപ്പലിൽ തന്നെയാണെന്ന് ആഹാ വെരി ഗുഡ് എന്നിട്ട് പ്രൊസീഡ് 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 ഏതൊരു പുരുഷനും ഏതൊരു പെണ്ണിനോട് താല്പര്യം തോന്നാ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് നാച്ചുറൽ അത് സ്വന്തം ഭാര്യയുടെ അനിയത്തിയായപ്പോൾ പക്ഷേ അതിനുവേണ്ടി ഒരു കൊലപാതകൻ ചെയ്യുക നീ അതാണ് ചെയ്തത് സോണിയോടുള്ള താല്പര്യം ഒന്നിന്റെ പേരിൽ മാത്രം നീ നിന്റെ ഭാര്യയെ കൊന്നു എന്നിട്ട് വളരെ വിദഗ്ധമായ രീതിയിൽ അതൊരു ആത്മഹത്യയാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തു നിന്റെ ഭാഗ്യം കൊണ്ടോ നിർഭാഗ്യം കൊണ്ടോ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കത്ത് നിന്റെ നോവലിയും തന്നെ നീ കണ്ടെടുത്തു അതും കൈയക്ഷത് അത് ആൻസി സോണിക്ക് എഴുതിയ കത്താണെന്ന് കൂടി വരുത്തി തീർത്തപ്പോൾ അവിടെ നിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒന്ന് മാത്രമായിരുന്നു സോണി യെസ് എനിക്ക് അവളെ വേണമായിരുന്നു ഐ ലൈക്ക് ഹെർ I want her. I need her. I need her. I need her. I need her. Adhe, Anansi was a silent young. He knew that he was a little bit of a carrier and mama. Anansi, Anansi is one of the people who are going to be in the Mumbai. He is going to be in the Mumbai. He is going to be in the Mumbai. He is going to be in the Mumbai. സോറി അൻസി മാപ്പ് പറയാൻ പോലും എനിക്ക് അർഹതയില്ല എങ്കിലും എനിക്കെന്തോ അപ്പോ എന്നെ തന്നെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഞാൻ എന്നെ മറന്നു നിന്നെ മറന്നു എന്തിന് നമ്മുടെ മോളെ പോലും മറന്നു നീ കഴിഞ്ഞതെല്ലാം മറക്കണം പൊറുക്കണം അൻസി ഞാൻ നിന്റെ കാര് പിടിച്ച് മാപ്പ് പറയാട് മാപ്പ് പറയരുത് എനിക്കിത് സഹിക്കില്ല എന്റെ കത്താവ് എന്റെ സണ്ണി എനിക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടിയല്ലോ അത് മതി എനിക്കത് മാത്രം മതി എനിക്കവിടെ കൊല്ലാൻ കഴിയില്ല ആൻസിയുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി ഇനി ഈ ജന്മം എനിക്ക് 
Sorry, Anthony. Ha, 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 ha. 
सोनी ജാലകം ഒന്ന് തുറക്കാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ 